ஹாய் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி செஷன் நான் உங்கள் பாலா சார் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா சரி தொடர்ந்து நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தான் ஞாபகம் இருக்கும் நானும் தொடர்ந்து ஒரு டூ டேஸ் கேப் விட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் எனக்கும் சட்னு ஞாபகம் வரல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதை பற்றி நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆற்றல் மாற்றா விசை இன்னும் ஒன்று ஆற்றல் மாற்றும் விசை அதனால் செய்யப்படக்கூடிய வேலைகள் அதெல்லாம் பற்றி படித்தோம் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸுங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா அதாவது ஆற்றல் மாற்றா விசைக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டு புவி ஈர்ப்பு விசை அது ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதுக்கப்புறம் காந்த விசை காந்த புல விசை அது ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு கிராவிட்டி அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் மின் புல விசை அப்புறம் ஃபோர்ஸ் இன் ஸ்ப்ரிங் சிஸ்டம் சுருள்வில் அமைப்புகளில் இருக்கக்கூடிய விசை இதெல்லாம் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸில் நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை அல்லது அங்கே ஆற்றல் அப்படிங்கிறது தொடக்க மற்றும் இறுதி புள்ளிகளை மற்றும் சார்ந்தது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட்ஸ் அண்டு டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த பாத் ஃபாலோட் எந்த பாதையில் அந்த வேலை செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கிறதை பொறுத்து அது சார்ந்ததல்ல அவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான ஒரு கண்டென்ட்டுக்கு அடிப்படை ஆற்றல் மாறா விதி இந்த ஆற்றல் மாறா விதியில் கண்டிப்பாக அந்த அந்த ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து ஆற்றல் மாற்றா விசையாக இருக்க வேண்டும் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் சிஸ்டமில் தான் நம்ம வந்து இதை எதிர்பார்க்க முடியும் ஆற்றல் மாறா விதியை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தையை வந்து நீங்கள் வேறு விதமாக படிச்சுருப்பீங்க ஆற்றல் மாறா விதிங்கிறது இப்போ நம்ம சொல்லலாம் ஆற்றல் அழிவின்மை அழிவு இன்மை அந்த அழிவுங்கிற வார்த்தையெல்லாம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து வேறு மாதிரிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திருக்கிறாங்க லா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இங்கிலீஷ் டேர்ம்ஸ் வந்து மாறலை அது எப்போதும் போல் அப்படியே தான் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து லோயர் செக்ஷன்ஸில் சிக்ஸ் செவன்த் எயித்தில் ஓல்டு சிலபஸில் நீங்கள் படிக்கும்போது ஆற்றல் அழிவின்மை விதின்னு படிச்சுருப்பீங்க இப்போ வந்து ஆற்றல் மாறா விதின்னு படிக்கிறோம் மீனிங்கில் எந்த விதமான வித்தியாசமும் கிடையாது ஒரே மீனிங் தான் ஸோ ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது எனர்ஜி நைதர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டெஸ்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஆற்றலை வந்து நாம் புதுசாக வந்து உருவாக்க முடியாது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை வந்து நம்ம அழிக்கவும் முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே அங்கே ஒரு ஆற்றல் இருக்கும் அந்த ஆற்றலை வந்து என்ன பண்ணலாம் வேறு ஒரு வடிவுக்கு மாற்றலாம் நீங்கள் ஒரு ஆற்றலை இங்கே மாற்ற நினச்சிங்கன்னா அது வந்து இன்னொரு வடிவத்துக்கு மாறும் ஸோ ஒரு தனித்த அமைப்பினுடைய மொத்த ஆற்றல் வந்து எப்போதும் மாறாது ஸோ இஃப் யூ கன்சிடர் ஏ சிஸ்டம் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் தி டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் தட் சிஸ்டம் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிமைன் சேம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதா ஆற்றல் மாறா விதி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்னதாக ஒரு பந்தை தூக்கி மேலே போடுறோம் ஸோ அந்த பந்து மேலே போகுது மேலே போக போக என்ன ஆகும் அதோடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதனுடைய நிலை ஆற்றலானது அதிகரித்து கொண்டே சொல்லும் அதை டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போய் நிற்கிது இல்லையா அந்த மொமெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய நிலை ஆற்றல் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்சிமம் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து அந்த பாயிண்டில் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் திருப்பி அது மேலேருந்து கீழே வரும்போது என்ன ஆகும்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து கிராஜுவலாக அப்படியே என்னாயிட்டே வரும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அட் எனி பாயிண்ட் டியூரிங் த மோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டாப் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ஸு டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி கிரவுண்டு இதை ரெண்டையும் நீங்கள் தவிர்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாக்கி எந்த ஒரு இடத்துலையும் மொத்த ஆற்றல் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்கும்னா நிலை ஆற்றலும் இயக்க ஆற்றலும் சேர்ந்து தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஆற்றல் அப்படிங்கிறது அந்த பொருளுடைய ஆற்றலுங்கிறது அங்கே நிலை ஆற்றலாகவும் இருக்கும் இயக்க ஆற்றலாகவும் இருக்கும் இட் ஈஸ் த சம் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் அன் கைனட்டிக் எனர்ஜி எகைன் அந்த பொருள் வந்து கிரவுண்டை ரீச் பண்ணுது கிரவுண்ட் அதாவது ஆன் ரீச்சிங் த கிரவுண்ட்னு ஒரு வேர்டு போடுவாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது பிஃபோர் ஜஸ்ட் பிஃபோர் ரீச்சிங் த கிரவுண்டு தரையை அடைவதற்கு முன்னால் அந்த பொருளுடைய முழுமையான ஆற்றல் வந்து எப்படி இருக்கும்னா த என்டையர் எனர்ஜி ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் வில் பி கைனட்டிக்காக இருக்கும் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் தி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வில் பி ஜீரோவாக இருக்கும் பட் எனி ஹவ் தி டோட்டல் எனர்ஜி வில் பி த கான்ஸ்டன்ட் பொருள் வந்து தரையை அடையும் பொழுது அது என்னாக அப்படின்னா தாட் பெ
தேர் இஸ் அன் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ரெஸ்ட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஓய்வு நிறைக்குரிய ஆற்றல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஓய்வு நிறைக்குரிய ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எனர்ஜியை வந்து நம்ம எப்போதுமே வந்து நம்ம வந்து மாற்ற முடியாது ஸோ ஒரு அமைப்பினுடைய ஆற்றல் வந்து எப்போதுமே மாறாதது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இஃப் இட் டிஸப்பியர்ஸ் இட் வில் ரீ அப்பியர் இன் தி அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஒரு ஆற்றலில் ஏற்படக்கூடிய இழப்பானது இன்னொரு ஆற்றல் வடிவில் உருவாகுது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இது ஆற்றல் மாறா விதி இப்போ நம்ம ஒரு இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு ஐ வில் ப்ரூவ் திஸ் பட் உங்களுக்கு வந்து புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து டாப் மோஸ்ட் பாயிண்டில் என்ன எனர்ஜி இருக்குது பாட்டமில் என்ன எனர்ஜி இருக்குது இடையில் என்ன இருக்குதுன்னு ஜஸ்ட்டு ஒரு ஹிண்ட்டு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க சைட் பை சைடு உங்களுடைய புரிதலுக்காக உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் எடுத்துக்கிட்டு அதை நான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ லெட் மீ டேக் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பொருள் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருக்குன்னா தரையில் இருக்குது கிரவுண்டில் இருக்குது இது வந்து கிரவுண்டு தரை ஓகே இதை நான் எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னா மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இது வந்து இட் ஒபேஸ் லாஸ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து புவியீர்ப்பு விஷயம் காரணமாக தான் நம்ம மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதாவது புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக வேலை செய்யப்படுகிறது அப்போ இங்கே செயல்படக்கூடிய விசை வந்து புவியீர்ப்பு விசை அப்போ அந்த விசை வந்து என்னது கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இல்லையா ஆற்றல் மாற்றா விசை அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து ஆற்றல் மாற்றா விதிக்கு வந்து உட்படும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் ஸோ இந்த பொருளை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ மேலே வந்து ஒரு ஹெச் ஹைட்டில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்குங்க ஸோ கிரவுண்ட்லேருந்து பார்த்துங்க கிரவுண்ட்லேருந்து ஹெச் ஹைட்டுக்கு இருக்குது இப்போ இது பொசிஷன் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கலாமா ஸோ இது ஏ பொசிஷன் இதை என்ன பண்ணுறேன் மேலேருந்து கீழே போடுறேன் ஸோ கீழே போடுறேன் ஸோ கீழே போடும்போது இந்த இடத்துக்கு வந்துடுது ஸோ இந்த இடத்துக்கு வரும்போது இதோட வெட்டிக்கல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கேருந்து இங்கே எவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒய் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து மேலேருந்து கீழே வந்துருக்கு ஏன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் இது அப்போ ரிமைனிங் ஹைட் என்னவாக இருக்கும் ரிமைனிங் ஹைட் இந்த ஹைட்டு வந்து என்னவாக இருக்கும்னா ஹெச் மைனஸ் ஒய்யா இருக்கும் ரைட்டா இந்த பாயிண்ட் வந்து பி பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து சி பாயிண்ட் எடுத்துங்க இப்போ உங்கள் புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த இடத்துல கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் டோட்டல் எனர்ஜி வந்து ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எனர்ஜி வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதுக்கு சிம்பிள் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க உப்சிலான்னு கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உப்சிலான் வந்து அதோட வேல்யூ வந்து எம்ஜி கச்சுன்னு படிச்சிருப்போம் முன்னாடி ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா வந்து எம்ஜி கச்சுன்னு சொல்லியிருப்போம் இங்கே வரும்போது என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜியும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டோட்டல் எனர்ஜி வந்து என்னவாக இருக்கும்னா சம் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்டு கைனட்டிக் எனர்ஜியாக இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல யூ ப்ளஸ் கேஇ சொல்லியிருப்பாங்க ஆ ஓகே இங்கே வரும்போது என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அன்ரீச்சிங் த கிரவுண்டு வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லியிருப்பாங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து தட் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ இது வந்து ஜீரோன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி வந்து ஆன்ரீச்சிங் த கிரவுண்டுனா அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி வந்து இங்கே என்னவாக இருக்குன்னா டோட்டல் எனர்ஜி வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே சொல்லியிருப்போம் ஸோ இதை சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க இதை சொல்லி வந்து அப்போ எப்போதுமே வந்து இங்கே வந்து எப்போதுமே எனர்ஜி வந்து என்னவாக இருக்குன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க இப்போ நம்ம வந்து எப்போதுமே இந்த எனர்ஜி வந்து எம்ஜி கட்சி தான் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாமா ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ டேக் த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இல்லையா இதை எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி வந்து எல்லா இடத்துலையுமே எப்படி வந்து சமமான எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுங்க எக்ஸாமில் எழுதுங்க அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் தப்பு கிடையாது இப்போ நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுக்கோம் இல்லையா வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஸ் படிச்சுருக்கோமா இப்போ இந்த பாடி வந்து கீழே வர்றதுனால இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ வச்சுக்கோங்க ஏ வந்து ப்ளஸ் ஜி ஆக்சலரேஷன் டூ டு கிராவிட்டினால் கீழே வருது ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து அப்போ என்ன வரும்னா இங்கே இது வந்து வெலாசிட்டி வந்து இனிஷியல் வெலாசி ஜீரோ அப்போ
ஹெச் வரும் அப்போ நீங்கள் கைனட்டிக் எனர்ஜி எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா என்ன இது கூட வேண்டியதில்ல நம்ம சிம்பிளாகவே இந்த இடத்துல சொல்லிடலாம் இங்கே வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஜீரோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி வந்து என்ன எம்ஜி இன்ட்டு ஹெச் அதாவது நம்ம வந்து புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக ஒரு விசையை செயல்படுத்தி மேலே கொண்டு போயிட்டோம் அப்போ நம்ம செயல்படுத்தின விசை வந்து எம்ஜி ஹெச் உயரத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடும் இந்த செய்யப்பட்ட வேலை தான் பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி வந்து எம்ஜி ஹெச்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஜீரோ ஆனால் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம் இது மேலேருந்து எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வந்திருக்கு ஒய் வந்திருக்கு ஆனால் கிரவுண்ட்லேருந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது இப்போ இது ஹெச் மைனஸ் ஒய் அப்போ எம்ஜி இன்ட்டு ஹெச் மைனஸ் ஒய் சரி கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னவாக இருக்குன்னு பாருங்கள் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயரா ஓகே இப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஸோ வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஜீரோ டூ ஜி எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு ஒய் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு அப்போ ஒன் பை டூ இன்டு எம் இன்டு இன்டு டூ ஜி ஒய் ஆயிரும் ஸோ டூ டூ கேன்சல் ஆச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு எம்ஜி ஒய் கிடைக்கும் ரைட்டா அப்போ வாட் இஸ் அவர் டோட்டல் எனர்ஜி எம்ஜி இன்ட்டு ஹெச் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் எம்ஜி ஒய் ரைட்டா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் எம்ஜியை உள்ளே கொண்டு போங்க எம்ஜி ஹெச்சு மைனஸ் எம்ஜி ஒய் ப்ளஸ் எம்ஜி ஒய் என்ன ஆகுது இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும் ஈக்குவல் என்ன கிடைக்கிது பாருங்கள் எம்ஜி ஹெச் அப்போ இங்கேயும் எம்ஜி ஹெச் தான் இங்கேயும் எம்ஜி ஹெச் தான் இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக இருக்குது கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி டோட்டல் எனர்ஜி வில் பி போத் ரெண்டு மாவுமே இருக்குது அதாவது நிலையாற்றலாகவும் இருக்குது இயக்க ஆற்றலாகவும் சேர்ந்து இருக்குது கிரவுண்டுக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜியோடைய வேல்யூ ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர்னால் என்ன வரும் இங்கே வரும்போது ஹெச் ஹைட்டு வந்துடுது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து எம்ஜி ஹெச் ஆயிடும் ஸோ டோட்டலி வந்து இது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாறுது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா ஹைட்டு வந்து கிடையாது கிரவுண்டுக்கு வந்துடுது ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஜீரோ தேர் ஃபோர் தி டோட்டல் எனர்ஜி வில் பி என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜியாக இருக்கும் புரிஞ்சா ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே தி டோட்டல் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஹெச் எல்லா இடத்துலையுமே பொருள் மேக்சிமம் ஹைட்டில் கம்ப்ளீட்டாக அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக இருக்குது நிலையாற்றலாக இருக்குது பாதி தூரத்துக்கு வரும்போது பாதி நிலையாற்றலாகவும் மீதி வந்து இயக்க ஆற்றலாகவும் இருக்குது கடைசியில் கிரவுண்டுக்கு வரும்போது அது முழுமையுமாக இயக்க ஆற்றலாக மாறுது அப்போ இங்கே செயல்படக்கூடிய விசை வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆற்றல் மாற்றா விசையாக இருக்கிறதுனால எந்த இடத்துலையும் நமக்கு வந்து ஆற்றல் இழப்பு அப்படிங்கிறது ஏற்படலை அதனால் அமைப்பினுடைய மொத்த ஆற்றல் வந்து எந்த இடத்துலையும் மாறலை அப்போ நிலை ஆற்றல் வந்து குறையும் பொழுது அது இயக்க ஆற்றலாக மாறுகிறது இயக்க ஆற்றல் குறையும் பொழுது அது நிலை ஆற்றலாக மாறுகிறது அப்போ இந்த செயல்பாடு வந்து எதை விளக்குகிறது அப்படின்னு சொன்னால் ஆற்றல் மாறா விதியை விளக்குகிறது ஓகேவா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி வென் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸப்பியர்ஸ் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி வென் கைனட்டிக் எனர்ஜி டிஸப்பியர்ஸ் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் தி டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஈக்குவல் அண்ட் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் பாட்டம் மோஸ்ட் பாயிண்ட் தி டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஈக்குவல் அண்ட் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி டியூரிங் த மோஷன் அட் எனி பாயிண்ட் இன் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் தி டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படிங்கிறதா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் ஓகேவா ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யுவர் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ல நவ் லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் தென் வி கோ டு தி அனதர் கான்செப்ட் ஓகே ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ செம்ம ப்ரீட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கிலோகிராம் நிறையுள்ள ஒரு பொருள் வந்து பத்து மீட்டர் ஹைட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க நாலு கேள்வி கேட்குறாங்க நாலு விதமாக கே
மேலேருந்து கீழே ட்ரா பண்ணுறாங்க ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பத்து மீட்டர் உயரத்தில் பொருளின் மொத்த ஆர்டர் என்ன ஹைட்டு வந்து டென் மீட்ரு டென் மீட்ரு ஹைட்லேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க இது டென் மீட்ரு இந்த ஆப்ஜெக்டை மேலேருந்து ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ வாட் இஸ் த டோட்டல் எனர்ஜி இங்கே டோட்டலி வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஹெச் ஸோ ஒன் கிலோகிராம் ஜி வந்து டென் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க ஹெச் வந்து டென்னு அப்போ எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் ஜூல் அப்படிங்கிறது இதனுடைய ஆற்றல் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் நாலு மீட்ரு உயரத்தில் பொருளின் நிலைய ஆற்றல் ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் தி டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியலுங்கிறதுனால தட் இஸ் ஆல்சோ ஹண்ட்ரட் ஜூல் ஸோ அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் சாரி நாலு மீட்டரில் கேட்குறாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து நாலு மீட்டரில் ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு டென்னில் ஓகே ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மீட்டரில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன வரும் ஒன் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு ஃபோர்னு வருது அப்போ வந்து ஃபார்ட்டி ஜூல் வந்துடுது ஸோ நாலு மீட்டருக்கு நாலு மீட்ரு உயரம் இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து நாலு மீட்ரு ஹைட்டாக இருந்ததுன்னா இதோடய பொட்டன்ஷியல் வந்து என்ன ஆகுது ஃபார்ட்டி ஜூலாக மாறுது ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் நாலு மீட்ரு உயரத்தில் இயக்க ஆற்றல் நம்ம வந்து ஈஸியாக போட்டுடலாம் இது வந்து ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி போடுறோம் அப்படின்னா இந்த நாலு மீட்ரு ஹைட்டில் நமக்கு வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியாகவும் இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாகவும் ரெண்டு சேர்த்தா நமக்கு ஹண்ட்ரட் ஜூல் ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம் மொத்த ஆற்றல் வந்து ஹண்ட்ரட் ஜூல் தான் அதில் வந்து பொட்டன்ஷியல் வந்து எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் வந்து நாற்பது அப்படின்னு சொன்னால் மீதி எவ்வளவு கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஜூல் ஓகேவா அப்படி போட்டு போயிடலாம் ஸோ இன்னொரு விதமாக கூட போடலாம் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா கைனடிக் எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா என்ன ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயரா ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு எம் வி ஸ்கொயர் என்ன டூ ஜி இன்ட்டு டூ ஜி இன்ட்டு இப்போ இது ஹெச்னா இது எவ்வளவு சிக்ஸ் இது ஹெச் சிக்ஸ் ஈக்குவல் நாலுனா அது வந்து ஆறு அப்போ மேலேருந்து வந்து அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துருக்குனா ஆறு வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து டென் மைனஸ் ஃபோரு அதையாக வச்சுக்கணும் ஸோ ஒன் பை டூ இந்த டூ டூ வேணால் கேன்சல் பண்ணி விடலாமா ஸோ ஒன் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் மைனஸ் ஃபோர் எவ்வளவு சிக்ஸ் அப்போ எவ்வளோ வரும் அறுபது ஜூல் வரும் ஸோ ரெண்டுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் டோட்டல் எனர்ஜிலேருந்து பொட்டன்ஷியலை கழிச்சுட்டு கைனடிக் போடலாம் இல்லை ஃபார்முலா ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா வச்சும் போடலாம் ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் வந்து ஒன் பை டூ இன்ட்டு எம் இன்ட்டு பி ஸ்கொயருக்கு வந்து டூ ஜி இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது கிரவுண்ட்லேருந்து ஃபோர் மீட்டில் இருக்குது அப்போ மேலேருந்து எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ் மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அப்போ சிக்ஸ் டென் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி ஜூல் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இன்னொரு கேள்வி கடைசி கேள்வி என்ன அப்படின்னா பொருள் தரையும் மோதும் நிலையில் மொத்த ஆற்றல் முழுவதும் இயக்க ஆற்றலாக மாறுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சரி பொருள் தரையை மோதும் பொழுது அதனுடைய வேகம் என்னவாக இருக்கும் ஸோ வேகம் என்னவாக இருக்கும் வென் இட் ரீச்சிங் த கிரவுண்டு கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் த டோட்டல் எனர்ஜி இல்லையா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஜூலு அப்போ ஒன் பை டூ எம் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் எவ்வளவு ஹண்ட்ரடு ஸோ இந்த புக்கில் வேறு மாதிரி போட்டிருக்காங்க நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அதை விட எனக்கு இது ஈஸியாக தெரியுது ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு மாஸ் வந்து ஒன்று இன்ட்டு வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடு ஸோ வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் வரும் டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் இது எப்படி எழுதுங்க ரூட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூவா ஹண்ட்ரடுக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டு டென்னு டென் ரூட் டூ ரைட்டா ரூட்டுக்கு ரூட் ரெண்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்னால் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்டு ஒன் ஃபோர் எம்எஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஒன் புக்கில் வேறு விதமாக எம்முக்கு பதிலாக அவங்க ரூட் ஆஃப் ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எழுதி மெத்தடு ஒன்று தான் இதை தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து வி ஸ்கொயர் வந்து டூ இன்ட்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி பை மாசுன்னு போட்டு அதுக்கப்புறமா கைனட்டிக் எனர்ஜி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம டேரெக்டாகவே ஹண்ட்ரட் எழுதி அப்படி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரெண்டும் ஒரே மாதிரி மெத்தட் தான் எது ஈஸியோ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே இது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ப்ராப்ளம் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுருவீங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ப்ராப்ளம் பாருங்களேன் தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் அது என்ன சொல்கிறா
சாய்தளத்தின் வழியாக பொருளை எடுத்து செல்வது எளிதாக உள்ளது ஏன் அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ வி ஹாவ் டு டூ டூ ஒர்க் ஓகே நல்லா கவனிச்சுங்க கொஸ்டின் நம்பர் என்ன சொன்னேன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஓகே ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு முதல்ல படம் பார்த்துடலாமா படம் என்னென்னா இப்போ இருக்கு ஸோ ஒரு சாய்தளம் இது முப்பது டிகிரி சொல்லிட்டாங்க இந்த ஹைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் மீட்ரு கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் ரெண்டு மெத்தடில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கப்பா ஸோ இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இதை சாய்தளத்தில் நீங்கள் கீழேருந்து மேலே எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் இது ஒரு ஒர்க்கு அப்புறம் இங்கேருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு போகணும் என்றைக்கோ நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டை ஒன்று இப்படி கொண்டு போகணும் இன்னொன்று இப்படி கொண்டு போகணும் இந்த ரெண்டில் எந்த மெத்தடு ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு போகணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் புவியீர்ப்பு செய்ய எதிராக நீங்கள் ஒரு வேலை செய்யணும் அது தான் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எனர்ஜியாக இருக்கும் இல்லையா நம்ம செய்த வேலை என்ன இப்போ வேலை வந்து எஃப்ஜி இன்டு ஹைட்டு புவியீர்ப்பு விசைன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எம்ஜி இன்டு ஹெச் ஸோ இந்த மாஸ் கொடுத்துட்டாங்களா மாஸ் ஆஃப் த பாடி வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம்ப்பா ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் மாஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஜியை நீங்கள் டென் வச்சுக்கங்க ஹைட்டு வந்து டென் எவ்வளோ வருது டென் தௌசண்டா டென் தௌசண்ட் ஜூல் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி நேரடியாக வெற்றிக்கெல்லாம் நீங்கள் மேலே எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா டென் ஜூல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் பட் சாயுதளத்தில் இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு போனால் நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா டபிள்யூ சி ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர்ஸை நீங்கள் பார்க்கணும் சாய் சாயுதளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸு எம்ஜியாக இருக்கும் ஃப்ளோர் கொடுக்குற நார்மல் வந்து என்ன அப்போ இது வந்து அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸாக இருக்கும் ஏற்கனவே ரிசால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து என்னவாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து எம்ஜி காஸ் தீட்டாவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து எம்ஜி சைன் தீட்டாவாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எம்ஜி சைன் தீட்டாவுக்கு எகெயின்ஸ்டாக இது வந்து என் வந்து எம்ஜி காஸ் தீட்டா பேலன்ஸ் பண்ணிடும் நெட் எஃபெக்ட் வில் பி ஜீரோ எம்ஜி சைன் தீட்டாங்கிற புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக நம்ம வேலை செய்யணும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வருதுன்னா எம்ஜி சைன் தீட்டா வருது எம்ஜி சைன் தீட்டா இன்டு த லெங்க் ஆஃப் த ஸ்லோப் லெங்க் ஆஃப் த ஸ்லோப் அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க வெரி சிம்பிள் சைன் தீட்டாவுக்கு ஃபார்முலா என்ன எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் எதிர்பக்கம் வந்து டென் மீட்ரு கர்ணம் வந்து லெங்த்து ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பை சைன் தேர்ட்டியா சைன் தேர்ட்டி ஒன் பை டூ டூ மேலே போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஸோ லெங்த்து வந்து டுவெண்ட்டி மீட்ரு ஸோ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் ஜி டென்னு சைன் முப்பது ஒன்று பை ரெண்டு லெங்த்து வந்து அப்போ எவ்வளவு டென்னு ஸோ இதுலேயும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே பத்தாயிரம் ஜூல் ஒர்க்கு தான் பண்ணுறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் கீழேருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் பத்தாயிரம் ஜூல் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸ்லோப்பில் மேலே இருந்து எடுத்துகிட்டு போகும்போது பத்தாயிரம் ஜூல் ஒர்க் பண்ணியாங்க என்ன காரணம் ரெண்டுமே புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக செய்யப்படுகின்ற வேலை தான் அர்த்தம் அப்போ ஆற்றல் ஏன் மாறலை பாதையை சார்ந்து இல்லை பாருங்களேன் தி டோட்டல் எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜி ஆர் ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ் ஆர் ஒர்க் டன் எகெயின்ஸ்ட் த ஃபோர்ஸ் இது ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ் இது ஒர்க் டன் எகெயின்ஸ்ட் த ஃபோர்ஸ் ரெண்டுலேயுமே எனர்ஜி மாறலை அப்போ தி டோட்டல் எனர்ஜி டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த பாத் ஃபாலோடு அப்போ இங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் என்ன அப்போ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா புவியீர்ப்பு விசை வந்து ஆற்றல் மாற்றா விசை ஆற்றல் மாற்றா விசை வந்து தொடக்க மற்றும் இறுதி புள்ளிகளை மட்டுமே சார்ந்ததை தவிர எந்த பாதையில் போகுது அப்படிங்கிறத அது சார்ந்து இருக்காது ஏன்னா இது தொடக்க புள்ளி இது இறுதி புள்ளி இங்கே வந்துடுறோம் தொடக்க புள்ளி இறுதி புள்ளி இங்கே வந்துடுறோம் ஸோ தொடக்க புள்ளி ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது இறுதி புள்ளி ஒரே இடத்துக்கு தான் போகிறோம் ஸோ எனர்ஜி மாறாது ஆனால் எந்த பாதை ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே பார்க்கும்போது எந்த பாதையில் நாம் செய்யக்கூடிய நாம் செயல்படுத்தக்கூடிய விசை வந்து ஈஸியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் செயல்படுத்தக்கூடிய விசை என்ன எம்ஜியாக இருக்குது இல்லையா இதில் எம்ஜி ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் ஆனால் இங்கே கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் என்ன பாருங்கள் எம்ஜி சைன் தீட்டா எப்படி இருக்குன்னா லெஸ் தேன் எம்ஜியாக இருக்கும் ஏன் எம்ஜி சைன் முப்பது இல்லையா சைன் முப்பதுக்கு வேல்யூ என்ன ஒன் பை டூ அப்போ எம்ஜி பை டூ வந்து லெஸ் தேன் எம்ஜி தானே அப்போ சாய்தளத்தில் நாம் கொடுக்கக்கூடிய விசையானது நேராக புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக செயல்படக்கூடி
இங்கே செய்யக்கூடிய செய் செயல்படுத்தக்கூடிய விசை எகைன்ஸ்த ஃபோர்ஸ் டியூ டு கிராவிட்டி நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த செயல்படுத்தக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே கம்மியாக இருக்கும் இங்கே வந்து புவியீர்ப்பு விசைக்கு அப்படியே சமமான எதிர் விசையை நம்ம கொடுத்து மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால இது கஷ்டமாக இருக்கும் இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் புதுசாக இதில் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஸோ தொடர்ந்து நீங்கள் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இன்னும் ஒரு முக்கியமான இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்கிறேன் செலக்ஷன் ஆஃப் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பேரண்ட்ஸ் சரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் டீச்சர் சரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இன்றைக்கி வந்து செலக்ஷன் ஆஃப் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சந்தோஷமாக ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய நண்பர்களை விட அல்லது நாம் வந்து வீட்டில் கொடுக்குற பாக்கெட் மணியை வச்சுக்கிட்டு ஜாலியாக செலவு பண்ணுறோம் அல்லது பசங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க நம்ம கூட ஜாலியாக பேசி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற டைம் பாஸ் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இல்லை நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது நமக்கு ஒரு துன்பம் வரும்போது நம்மை புரிந்து கொண்டு நம்மளோட கூட நின்று நமக்காகவே இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் நல்ல நண்பர்களாக அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப விரல் விட்டு எண்ணி இல்லைங்க எத்தனையோ பேர் நம்ம நண்பர்களாக பார்க்குறோம் ஆனால் எல்லா நண்பர்களும் உற்ற நண்பர்களாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையாது ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கூடவே கடைசி வரைக்கும் நம்மளுடைய கஷ்ட நஷ்டத்தோடு இணைஞ்சு நமக்காகவே இருக்கக்கூடிய எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்மை புரிந்து கொண்டு நம்மிடமிருந்து விலகாத நல்ல நண்பர்களே வந்து அருமையான நண்பர்கள்னு சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட நட்பை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் சில நேரங்களில் நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட வே ஏற்படும் அதனால் ஜாலியாக பேசி சிரிச்சுக்கிட்டு ஊர் சுற்றுறதுக்கு நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் வந்து உண்மையான நண்பர்கள் நிச்சயமாக இல்லை அப்படிங்கிறது இது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயும் சொல்லக்கூடிய நீங்கள் ஒரு பாயிண்டாக எடுத்துக்கணும் நம்ம கூட கடைசி வரைக்கும் நம்முடைய இன்ப துன்பங்களில் இன்பத்தை விட துன்பத்தில் அதிகமாக பங்கு பெற்று நமக்காக தோல் கொடுக்கக்கூடிய நல்ல நட்பு வட்டாரங்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அது உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எப்பொழுதுமே உறுதுணையாக இருக்கும் திஸ் இஸ் த லைஃப் டிப்ஸ் கிவன் டு கிவன் பை மீ ஸோ கீப் வாட்சிங் கீப் சப்ஸ்கிரைபிங் தேங்க்யூ